喊大叫的是王修吗？是。这个王子豪有意思。短暂多年，对阵仗之间的变换形势，早已不在意了。但是这种变换，要是能取得立竿见影的效果，也纯属不易呀、啊。对对。哎呀！但是王兄家里有此传人，王兄也能含笑九泉了。啊！知不知道什么叫大智若愚？大智若愚就是这种阵型。你看，虽然我们的阵型看着傻。但是其实暗藏杀机，攻守兼备，翻译队已经连续换了好几个人。但是我们萨斯路队依然沉稳如旧啊！我们处于上风，他们处于下风。我们萨斯路队现在是非同寻常啊！好好好，二女，快给我来个。破釜沉舟啊！这是要使出十零零阵型啊！那现在怎么办？现现在我们要投阵吗？呃，不急不急，万一不变应万变。萨斯路队的前锋现在被两人包抄了，对方不得已使出了单人贴身防守，并有一个人协同作战。我们萨斯路队给对方制造机会，可是配合的非常漂亮。现在非常经典，萨斯路队防守意识非常好，右路斜杀及时，主阵人在萨斯路队脚下，会出对方的去路啊！对方一记精准的斜穿啊！好球，萨斯路队出现了一个缺口。哎，到底向哪边？技术员是没有立场的。你看，好，好传球，进了。双方的比分扳平了，扳平了怎么办？怎么办呀？呃，我我我我怎么办？哎呀！大哥没有前进，你就不要真摔吧。起来，起来，起来。起来，起来呀，起来呀，起来呀！啊！他站起来了，好，站起来了，好！来，来人呐，啊，传我的吩咐，叫家里啊准备好酒席。今天城府啊，要宴请萨子路中将士，叫家里啊把东西备齐了。停下，停下！我们要先向观众致谢，没有观众的支持，就没有我们的今天，我们的队伍就不会胜利。好，好，好，来，好。这个王修还真有点能耐，派人去跟下边招呼一声，明日邀请王修和他的几个朋友来府中做客。是。今天，观众为你们欢呼，而我也为你们自豪，你们是今天的英雄。英雄。今天那个程老爷子不是要宴请嘉宾吗？是吧？你你叫他们赶紧换换衣服，赶紧回去准备一下，别误了事儿，别误了事儿，我也不行。好好好，走走走，快走快走，快走快走，快走快走，快走快走。
。哎呀，痛快呀、啊，真是太痛快了，比打了胜仗还痛快啊！来，大伙儿干一个！干一个！来来来来来，敬老侯爷，干干干干！啊，子豪啊！哎呀，你小子了不得呀！又发明了足球，又有了自己的阵法，不把对方打得片甲不留，那都新鲜啊！我再敬你一杯。啊！哎呀，真是好酒啊！子豪，你小子行啊，还学会谦虚了。来来来，我再敬你一口。我再敬你一口。嗯嗯，好，好啊。子豪，<笑>大伙儿吃好喝好啊！今天打赢了比赛，酒肉广告啊！谢谢子豪，谢谢。哎呀，既然今天大家都高兴啊，那我不就来献丑一段，给大家来一段武术表演，怎么样？好好好，拿刀来。哎，嗯，我老程家没看错人吧？啊，文武双全呐！好，好，好，好，真快啊，真快！呃，先手啊，先手。子豪兄，你这是深藏不露啊！厉害，厉害！啊，既然子豪兄都表演了，那我也来助助兴啊！呃，为诸位吟诗一首。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，念天地之悠悠，独怆然而泪下。这大好日子，你他娘的泪下什么？啊，对呀、啊、对呀、啊，这个。这个应该擂下的是番禺队嘛？今天我们萨子路队旗开得胜，应该举队欢庆啊！对，对不对？来来来，好，我再敬各位一杯。啊，那再吟一首吧。啊，咱娘子刚才就念过了，还吟呢。八九三杯，来人，欢大伙儿！哎，给给给老九子，好，那先干为敬啊！走。嘚儿一嘚儿笑，我嘚儿一嘚儿笑，我还嘚儿一嘚儿笑，我就嘚儿一嘚儿笑。父亲，夫人，真是想杀为夫啊！你不是说明天才回来吗？怎么提前了？妾身放心不下夫君，所以提前回来啦。怎么一身的酒气啊！快进去换身衣裳。哎、啊，夫人操心了，今天我的球队赢了，程老国公请我们喝酒，就多喝了几杯。可是，夫君不是随球队比赛吗？怎么二女也跟着去了？啊，今天是我执教的球队的首场比赛，我看他在家待着怪可怜的，就带他一块去了吧。你下去吧，我跟夫君有事商量，不用伺候了。如今这丫头，怕是不能再当丫鬟使了吧？明天我给夫君再新找几个来。
。哎呀，咋不能使唤呢？今天无非就是给他换了件衣裳，夫人多心了啊。妾身可没多心，怕是夫君有什么心了吧？没有，真的就是件衣裳的事儿。好了，我给夫人赔罪了。赔什么罪啊？二女婿妾身让她回来的，这事儿我早料到了。明天，我再多找几个丫头过来，给他也备一个吧。嗯，啥意思？他的意思是说，不想后宅再来丫鬟。这丫头从小跟着妾身长大，别看她平时不说话，一副傻模样，这心里面啊，贼精贼精的。他的意思啊，妾身全都知道，夫君别被他蒙了。我刚还跟夫君商量呢，如今啊，怕是不能再使唤你了。明天我去多挑几个丫头来，给你也备一个。不找丫鬟怎么办？难道还使唤你？这不合情理。你的意思是说，找几个丫鬟住在倒座房，有什么事儿喊她进来？就你鬼心眼多，我也嫌人多了烦，怕丫鬟们气坏心。嗯，二女啊，你快去烧水吧。啊，我洗完澡好睡觉了。你别睡，我有话问你。哎呀，有什么话？你怎么样了？没怎么样。别睡，起来。这起来。哎，不起。起来，不起，起来。夫君。夫君昨晚没碰二女吗？你咋知道？这还瞒得了妾身？夫君刚才的表现，全都告诉妾身了。那就请看我再一次的表现吧。这个生产销售可是至关重要的环节，绝对不能掉以轻心。尤其是这个财务，一定要安排我们自己盯紧陈家的人，避免其舞弊现象。俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。哎，夫君所言差矣，都是一家人，何来的贼啊？啊，是是是，我刚才说错了。让胡先生当总会计师，尽快安排约见陈老四女士。瞧你俩那神神仙仙的样，我妹妹至于害咱们家吗？至于那么提防？这个亲戚是亲戚，生意是生意，严格规范管理，才能使两家继续愉快的合作下去。要努力的降低生产成本。保证生产质量，提高生产效益。这个效益提高了，就会促进大家的生产积极性，提高花露水的知名度，这样才能使陈王两家更加亲密。天上月圆，人间月半。月月月圆，逢日半。哎，马上又要到中秋了。夫人有什么安排？我看夫君因为球队跟花露水的事儿，忙得都没精力了。全府上下都在做准备，难道没看出来？我没有过家乐福就是不方便啊。哪？哎，没什么。要不然明天我陪你上街去采购一些应景的物件。不用，夫君还是忙正事重要。哎，侯爷。您请。好，你旁边。嗯，侯爷。嗯，这个地方啊，本来就是陈家的产业，但是根据侯爷您给的规划图，怎么着也得一个月才能改造完毕。二女说怕延误了，就领着工人们先制作了起来。啊，没错，商机很重要，延误不得。还顺利吗？嗯，顺利。夫君，你看看。照这个进度。还有几天才能上市啊？两天。你们闻闻，这和九花玉露没什么区别吧？是啊，上次那个李太太还说什么“此物只因天上有，人间难得几回闻”，这下她该难堪了。可惜了，我没有买到，很快就要断货了。别急，新货过两天就能到了。出新货，必须出新货呀！九百两，九百两银子，啊，这要是穿起来烤羊肉串，得烤多少啊
。那夫君不如多放些银子吧，用到家里在中秋节的花销。放，放了。你们俩给我记住，能花三两买货的人，绝对不在乎再花三两。我们做生意的宗旨就是，不求最好，但求最贵。嗯。来喽，来喽，原材料来喽！你们可算是来了，快快快，都抬那边去！我一大早就往过赶，这把老骨头啊，都快累散架喽！来，快点，快点，快点！快点哎、您来几提这个，这个提一绳、啊。哦。哦。怎么样？哎，真是神药啊！哎呀！这几天啊，把二夫人累的是连轴转，这紧赶慢赶，才把这些原材料给弄齐了。这下够用了吧？这不够，不够呢，这供不应求。您可知现在外面都怎么传着？咋传呢？这没有花露水的夏天，它是不完整的。哎呦，哎呀，哎呦。您瞧瞧瞧瞧，我们这几天可不轻省呢。前几天连拉货的牲口都累得尿了蹶子了。哎，得，我这就去给小侯爷报喜去。等会儿，等会儿，我跟您一块儿去，让二女多准备点这原材料，越多越好。哎，走走走走。哎，姐姐夫，哎，我找二女商量点事儿，这几天忙，晚上就住你家了。走了，二女。哎。太没礼数了，都是我妈惯的，嫁不出去可怎么办？人家老四都不着急，你老跟着着什么急啊？这东西扔地里能长出来吗？能啊，就是结不出果子来。你要种它呀？俩人也不知道神神秘秘的聊什么呢。花露水能挣不少钱吧？不是你这也太跳跃了吧？花露水那边利润不错，钱叔说了，按照这样的行情的话，年底能过个好年。哦，咱府上已经很久没添置过东西了，等手上有了活钱，咱置办些吧。夫君的名声现在日益彰显，来府上拜会的客人越来越多，这也不能太寒酸吧？哎，夫君还没在府上宴请过宾客吧？哎，你一说，我倒想起来了，你说秦玉这小子，一天跑我们家来八回。弄得程初跟崔章也天天跑我们家来凑热闹，还有那个杜国公的长子，自从杜家蹴鞠失利之后，也不知道从哪儿又听说我兵法如神了，然后这个三天两头的来拜会我，天天给我讨论国际局势啊什么的，快五十的人了，天天给我称兄道弟的，我特别扭。哎，行啊，你想置办什么就置办什么吧。夫君，齐郡主在南山置办了一个园子，妾臣应邀去过一回。那儿啊，冬暖夏凉，风景极好，实在是宴请宾客的好去处。妾身也想在南山那儿买一块地，盖个房子。这以后夏日炎炎的，夫君也好有个避暑的地方嘛。嗯，夫人打算的还真是长远啊。好，那就按你的意思来。反正园子这些什么东西呢，我可以算是一窍不通，就听你的。夫君一口答应，倒让妾身无地自容了。其实妾身想买园子是自己。哎呀，好啦，别有顾忌。再说了，咱们家现在来往的宾客那么多，夫人呢又是巾帼文豪，要值文坛之牛耳，怎么能不弄个光鲜的地方招待客人呢？岂不是扫了夫人的面子？对不对？哎呦，我脸还红了还！哎哎呀呀！哎，疼疼！你好好说话。小侯爷，秦玉来访。你看，这小子又来了吧？哎